啊，二二年四月份开始，一直到八月份，整个新能源行情特别好。后面很多人呢在高位被套了，一一套就套到现在了。我看也有很多人在这儿点小心心点赞啊。光伏现在。我们怎么来看呢？我觉得从长期和从短期都给大家来说一下。从短期，目前我看到整个光伏板块这个表现，它今天啊是呃跌到了整个下降通道的这个下沿啊，就是在今天，它是从二二年一直到现在吧，算是下降通道一个下沿那从短期来说，它会不会也有一个反抽？因为这段时间一直这样，比如说我连跌三天或者连跌五天啊，可能会有一个反抽，短线会不会有个反抽？那么从长线来说，它的基本逻辑面有改变吗，陈老师？没有改变，目前、嗯、长线没有改变。对，目前还没有改变呢。嗯，近期我们要知道一个点是在于什么？为什么光伏呢？有一些个股跌幅比较大啊。你看这个，我给大家举个例子，像爱旭股份啊，它公布了这个二零二三年的净利润同比下降是百分之六十六点七一到百分之六十八点四三啊。就是我们刚才一开始的时候就强调过，就是本周我们发现。有的一些赛道啊，有的一些中小盘个股，有的一些相应的，我们看到，哎，明明业绩很好的，都开始出现了一个破位式的大跌，包括比亚迪，嗯，对不对啊？创了这个四年的新低啊，以及我们看到像宁德时代，同样啊，也是连续的一个下跌，就说明什么？市场在这个位置，它不是光伏的问题，它也不是说啊、呃，整个市场在这个位置好像。就是无解了，是在于什么？这个位置是是一个加速出筹码的阶段，或者说就是一个多杀多。那这种多杀多的局面来讲的话，能够持续多长时间？最起码我们要看到止跌的迹象。目前没有止跌的迹象。嗯，你非要在这个位置说加速下跌的时候，哎，我这个刀尖上舔口血，对吧？今天早上我直播的时候特别有意思啊，有一位亲爱的粉丝问：哎，这个相应的标的，我是在昨天跌停板打开的时候我进的场。结果呢？今天又是一个跌停了，我就说你这可好啊！人家跌停了，人家玩的是什么涨停板战法，他玩的是跌停板战法，就一跌停打开他就买进去了。所以说呢，他就想呢，是不是能够反包？结果呢，跌得更多。就同样一个道理，就现在你要知道，当跌得更多的时候，你不要再参与。我一再强调一个很重要的问题，比如说我们在一个小巷子里，有的时候我们可能也看过这样的一个搞笑的影片，或者说搞笑的短剧是什么？哎，一个男的在这个正常大街上走，就这么一条通道，这走着走着，突然好像一百多人跟你迎面而来，那好像拿着什么东西往你身上要砍似的，那好了，你还不动吗？你还在这个位置还往前走吗？不可能，你可能顺着这条道赶掉头赶快跑吧。市场就是这样的，光伏也是这个意思。就大家伙都用脚投票的时候，你这个时候不要博你自己的小聪明。真正赚大钱是什么？要不然你赚行业的利润，你跟行业一起成长。二零二一年的三月份的时候，当时为什么能够整个光伏产业或者说上中下游的新能源升能反弹？不就是二零三零的目标和二零六零的目标吗？这个政策导向和产业。导向是决定了这个光伏伟大的发展，对吧？那个时候我们看到宁德时代，哎，讲的故事是什么？二零六零年的目标有一个基因公司的经理吧，好像写一个报告，对不对？当时二零六零啊，宁德时代增长率是多少？好了，我们现在讲宁德时代，讲这些什么隆基绿能这些故事是什么？隆基绿能故事是，哎，我走一个 B C 电池的路线，未来以后能怎么怎么着？宁德时代，哎，估值很低了，跌的很多了，你只能讲这个故事，你不能讲行业的故事了。光伏的上涨是在于它的行业未来的每年的增幅是多少？现在是什么、嗯、产能过剩？嗯，对。那你的故事讲不了了。对，你故事讲不了了，那对不起，现在市场股市就是故事。嗯，中字头为什么能讲故事？哎，政策来了，对吧？哎，中国估值体系，对不对啊？给你讲不同的故事。你如果信了这个故事，你进去了，那可能你就是高点。所以说，光伏唯一能够变局是什么？一，要么就产能出清，对吧？我们所说的整个这个去库存结束。可能在第三季度，因为它的供应端现在成本越来越降了。为什么说光伏现在是一个调整？可以确定，二零二三年的业绩光伏非常好。但是你要知道，二零二四年的业绩可要比二零二三年业绩这些机构的预期要下降。因为成长型赛道类的就是什么？是你的业绩的成长性，你的哎估值的成长，对吧？你的估值的上升是在于你业绩不停的增加，要比过去，对吧？这是赛道成长的一个炒作的核心。但是明显，光伏赛道。它的业绩就会下降，包括汽车，要看就看第三季度。这其其二，就它的需求稳定，现在它的需求不稳定，价格也提升不量上来，就是这个意思。